ക്രേസി വെജിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൾട്ടി ഗ്രീൻ ദോശയാണ് അപ്പം നമുക്കിതിന് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഒരു കപ്പ് പച്ചരി ഇത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കാൽ കപ്പ് ഉഴുന്ന് കാൽ കപ്പ് വീതം ചെറുപയർ തൂരപ്പരിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പാർ പരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് പിന്നെ മസൂർ ദാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് ദാൽ പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു നാല് അഞ്ച് പറ്റൽ മുളകാണ് ഉണക്ക മുളക് അതും നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് തണ്ടൊക്കെ മാറ്റി സോക്കിയാൻ വയ്ക്കുക അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കാരണം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന അതേ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുളക് അരിയുടെ കൂടെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിരണം ഒരുപാട് സമയം വെച്ചേക്കരുത് ഏഴ് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതലൊക്കെ വെച്ചിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഉഴുന്നും ബാക്കി പയറൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പത പോലെ വരും അപ്പം നമ്മുടെ ദോശയുടെ ടേസ്റ്റും വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആറ് മണിക്കൂറിൽ തന്നെ നമുക്കത് എടുത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനത് രണ്ട് രണ്ടര കപ്പ് വീതം വെള്ളത്തിലാണ് കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇത്രയും വെള്ളം നമുക്ക് അരയ്ക്കാൻ ആവശ്യമില്ല ബാക്കി വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഊറ്റി കളഞ്ഞാൽ മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് ഇത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സാധാരണ ഇഡലിയും ദോശയൊക്കെ അതിൻ്റെ മാവ് നമ്മൾ പുളിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളങ്ങനെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഒരു പ്രോസസ്സേ ഇല്ല നമ്മളത് അരച്ചെടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ദോശ ചൂടുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് പയറിൻ്റെ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടി ആദ്യത്തെ പാത്രത്തിൽ ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടു അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു ആറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത ശേഷം ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ഇഞ്ചിയൊക്കെ കട്ടിയുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം അത് ശരിക്കും അരയത്തില്ല അപ്പോൾ അരയാതിരി അരയാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചതച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ആകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു തരിയൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ദോശയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ തരിയൊന്നും പാടില്ല അതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അതേ ജാറിലേക്ക് തന്നെ അരിയും കുതിർന്ന മുളകും കൂടി ഇട്ടിട്ട് അതും നന്നായിട്ട് അരച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുക അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒഴിച്ചത് മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം രണ്ടാമത് അരിയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം അത് കുതിർന്ന അതേ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു അതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് അത് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക പിന്നെ കായപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കായപ്പൊടിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ആ വറ്റൽമുളക് കുതിർന്നതും അത് കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ചിരിക്കുന്ന കാരണം നമ്മുടെ ദോശയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കായപ്പൊടിയാണ് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു കുറച്ച് സമയം പോലും വെച്ചേക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉടനെ തന്നെ ദോശ ചുറ്റെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആ വെള്ളം അതേപോലെ തന്നെ അത്ര തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അത്ര തന്നെ വെള്ളം എടുത്ത് അരച്ചാൽ മതി ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പും രണ്ടാമത്തെ തവണ അരിയുടെ കൂടെ അര കപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ മാവ് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ടി കുറച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം നന്നായിട്ട് പരത്തിയ ശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യ് ചേർക്കുക നെയ്യോ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് വിളിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് കാരണം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ അതിങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് ആ ടേ